minha gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha dos produtos da marca Ticas e ela para ser uma resenha de uma linha completinha, shampoo, condicionador, máscara e também creme para pentear. Porém, eu separei os segmentos de acordo com o que o meu cabelo precisa. Então eu peguei o shampoo e condicionador do segmento Acorda Cachos e máscara e creme para pentear do segmento Dieta Danos. Eu adoro reconstrução, o meu cabelo contém descolorante e também contém tinta e isso faz muito bem para o meu cabelo, por isso eu preferi pegar assim e confesso que eu me surpreendi demais. Gente, olhem o quanto que esse cabelo está lindo e hoje é um day after, meu Deus, tá? Uma coisa maravilhosa, principalmente me surpreendi bastante com o creme para pentear, mas eu explico certinho isso após vocês olharem certinho a aplicação dele no meu cabelo e gente olhem que cabelo maravilhoso meu Deus do céu já aproveita e embalo e deixa aqui embaixo o joinha que ele é importante para que esse vídeo vá até mais pessoas e também me curte aqui embaixo se você conhece essa marca Ticas se você já utilizou se você já viu na sua cidade o que você achou me curte aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber disso e vamos lá agora conhecer esses produtos como eu falei no começo o shampoo e condicionador fazem parte da linha Acorda Cachos Ambos contêm 300ml e todos eles são liberados para quem faz o low pool. O shampoo, que vocês vão ver agora as imagens, ele é um shampoo branquinho, ele é levemente cremoso, ele faz pouca espuma, mesmo na segunda aplicação, quando eu já retirei uma boa parte do creme para pentear, a espuma é pouca. Ele é um shampoo que ele tem um toque gostoso e também é um shampoo hidratante. Então, para quem procura um shampoo para quem faz o low pool e quer um shampoo que limpa bem e não está com cabelo, esse aqui é uma boa opção. Eu achei ele um shampoo realmente muito bacana e gostei demais da do meu cabelo. Eu achei que ele limpou bem, de o cabelo com um toque gostoso, sem ficar com aquele aspecto ressecado, que assovia, que sinceramente ninguém gosta disso. Achei bacana demais essa ação que ele fez no meu cabelo. Ele é um shampoo que aqui o saque dele, em relação à parte da composição, Vai para... Opa, o shampoo é esse aqui. <risos> esse aqui é o condicionador. O shampoo você vai encontrar aqui nele o óleo de coco. Também ele contém o anfótero, que é o coco amidopropil, betaine. Eu sempre me confundo ao falar esse nome, que é um nome de fato que é difícil. Também contém depantenol. Ele é um shampoo bacana, não contém sulfato, não contém parabenos. E também é um shampoo que tem o um pH 7,5. Aliás, toda a linha informa o pH, achei isso fantástico, porque a maior parte dos produtos que você compra por aí não informa o pH, então ele tem um pH de 7,5 e também a linha todinha é vegana e não faz testes em animais. Em relação ao condicionador, ele é um creme que ele é um pouco mais denso, mas não é tão denso assim como vocês podem ver. Ele é branquinho, uma aplicação gostosa, eu apliquei logo após a massa, estou falando dele antes porque ele faz parte do segmento Acorda Cachos. Ele é um condicionador que deixa o cabelo bem molinho. Eu já usei ele sem utilizar a máscara e também senti a mesma coisa. O cabelo fica bem desmaiadinho com ele. É, ele facilita na parte do desembaraço do cabelo. E o toque do cabelo assim é uma coisa que, sinceramente, é gostosa de sentir. É uma aplicação boa. Eu acho que ele rende bem porque ele é um pouco mais denso. Então, na aplicação com o cabelo bem molhado, você vai aplicar uma quantidade boa, mas não precisa ser uma quantidade exorbitante. Tanto o shampoo e o condicionador, eu senti que tem um rendimento muito bom em relação a isso. O condicionador, em especial, ele contém 10 óleos. São eles. Coco, palma, abacate, cártamo, avelã, argã, linhaça, macadâmia, rícino e também oliva. Você também vai encontrar aqui o depantenol e também a queratina vegetal. O pH dele é de 4, não contém parabenos e não contém petrolados. Como eu falei com vocês, ambos são para quem faz o low pool. E agora vamos para a máscara, que contém 450 gramas. Essa máscara, eu achei ela inicialmente assim, uma máscara diferente. Por quê? Ela é uma máscara que ela é densa. Ó, vocês podem ver aqui que eu posso balançar o pote e ela não cai. Quando eu coloquei ela na mão, ela é uma máscara também que continua sendo densa na mão, porém, ela tem uma característica que parece que ela meio que some na mão, mesmo sendo uma máscara densa. E eu achei isso um pouquinho estranho, porque geralmente as máscaras são densas, elas são bem, assim, pastosas, 
mais assim, estilo meio mousse, não seria bem um mousse não, porque nem todas as máscaras têm um efeito mousse, mas é, elas são mais assim, pastosas, mais, é, sabe, porque ela é densa. Quando eu espalhei na mão, que vocês viram aí, ela começou a desaparecer. Eu falei, gente, será que essa máscara, ela só tem, tipo assim, algo que faça ela ficar concentrada? Eu achei isso esquisito. Quando eu apliquei no cabelo, a sensação foi única. Única. Sabe, quando você aplica um produto e você sente que o cabelo adere bem, e como eu particularmente adoro produtos que tem a pegada que essa máscara tem aqui, que é de reconstrução, até mesmo pela composição dela, o toque do cabelo, a facilidade que eu tive ao desembaraçar ele, e não é tanto porque eu estou usando a Tangle Teaser, não. Ela ajuda sim a desembaraçar bem o cabelo, mas também, se o creme não for bom, ela vai dar uma emperradinha. Esse creme aqui, o cabelo fica ultra molinho com ele. Ultra molinho. É impressionante o quanto que o cabelo fica derretido. E ele tem um tempo de dois minutos com, né, no cabelo, e quando você passa, depois você massageia o cabelo, a sensação assim de cabelo que tá desmaiado, selado, é impressionante. Impressionante. Eu, sinceramente, fiquei muito surpresa com a aplicação, com o toque. E uma coisa que é interessante falar, gente, é o seguinte. O tempo dela é de 2 minutos. Não é de 10, não é de 5, não é de 50 minutos. Tem gente que passa máscara no cabelo e deixa o cabelo lá ficar quase cozinhando com a máscara até metade do dia com a máscara no cabelo. Gente, se aquele produto foi feito para aquele tempo, use naquele tempo. Essa aqui é uma máscara de banho. Você aplicou, massageou, foi lá nesse meio tempo, tomou banho, ó, tirou. É isso e pronto. Muitas vezes quando você usa um produto que você aplica e deixa muito além do tempo, pode saber que vai dar um efeito rebote e de repente você vai ficar o cabelo ressecado. Então, cuidado com o extrapolar do tempo em relação às máscaras. Aqui, como destaque, você vai encontrar o óleo de dendê. Eu já tenho um tempinho que eu tô tentando ver esse óleo pra mim, porque já me falaram maravilhas sobre ele, e talvez pode ter sido até ele que deu esse plus aqui no meu cabelo. Óleo de dendê. Também contém aqui, eu olhei rapidamente aqui, proteína dosada do trigo, da soja e também do milho. E também contém depantenol. Ela também é low pool, não faz de demais, aliás, toda a linha já falei com vocês, né? E o pH dela é 4. E agora vamos para o creme para pentear e vocês vão ficar agora aqui com a minha aplicação e também com a minha fala. Vamos para a aplicação do creme para pentear. Eu já me adiantei aqui para poder conhecer um pouco mais sobre a aplicação dele. E perceber que o cabelo tem que estar tá um pouquinho mais enxuto, não pode ter muita água, por quê? Ele é um creme que ele é bem ralinho. E eu percebi que esse aqui em especial, ele molha muito bem a mecha quando você aplica. Então, o ideal é um cabelo um pouquinho mais enxuto, mais sequinho, mas não tão seco. O cabelo absorve muito bem o produto, o cabelo fica assim bem escorregadio e desliza, sabe? É gostoso o toque do cabelo ao aplicar esse produto. Tem que aplicar uma quantidade generosa em algumas partes, somente porque como ele é mais ralinho, não dá aquela fixação naquelas partes que são mais secas. Eu percebi isso aqui atrás, nessa partezinha aqui, que é um pouco mais difícil de ter uma definição específica nesse pedacinho aqui. Então, nem vou tocar muito bem agora, porque eu tenho que ver o efeito dele daqui a pouquinho quando secar. Ó, peguei mais um pouco de creme e vou aqui bem do comecinho da raiz, puxar aqui, preferi passar nessa mecha aqui da frente, para poder ser um pouco mais visível para vocês, e aqui eu gosto de fazer jogando para trás, eu pego a minha escovinha aqui básica, dou uma rápida penteada e faço a minha fitagem lá para trás, porque assim ele fica mais soltinho na raiz e também ganha um pouquinho mais de volume nessa parte que eu gosto, então eu faço Dessa maneira aqui, assim. Esse pedacinho aqui, ó, eu já posso separar aqui assim. Vou pegar mais um pouquinho. Gente, ele é um creme bem ralinho mesmo. Então, de repente, se você não for uma pessoa muito fã de cremes assim, talvez que não seja uma boa escolha pra você. Aqui, eu vou fazer dedo liso. Peguei mais um pouquinho, 
bem aqui nessa parte minha que é um pouco mais seca e nesse esqueminha aqui ó, duas voltinhas e uh, pra trás desse jeitinho vocês podem ver que ele é um creme que não espuma ele é um creme que ele tem uma textura muito gostosa e é isso aqui até eu falei que não espumava aqui deu uma espumadinha né <risos> Mas acho que é porque eu manipulei demais aqui. Olha só. Essa aqui então é a aplicação dele. Creme gostoso, né? Rendimento, como ele é um creme mais ralinho, não vai render horrores para quem tem quantidade de cabelo igual a minha, né? Eu tenho muito cabelo e é só que lá parece a mãe. <risos> é só isso. E como vocês viram aí, gente, inicialmente a minha impressão sobre esse creme para pentear era que o cabelo iria ficar leve demais. Por quê? O creme, ele é muito molinho. Ele escorre muito facilmente. Eu acho que dos últimos cremes que eu utilizei no meu cabelo nas últimas semanas, esse aqui é o mais ralo que eu usei. É o mais ralo que eu usei. E eu sei que a maior parte das pessoas que me seguem não são muito fãs de creme muito ralos. Por quê? Não segura o day after. Geralmente o cabelo fica mais esfarinhado, farofado e tal. Olhem para esse cabelo e me falem. Tem cara de quem aplicou um creme molinho, como você viu no, no vídeo anterior? Tem cara. E eu apliquei somente o creme. Aqui não tem óleo, aqui não tem gel. Sempre que eu faço uma resenha pra vocês, eu não aplico nada além pra poder, de fato, mostrar pra vocês o efeito no meu cabelo. Gente, a minha impressão, tanto aqui visualmente, quanto também ao toque, é que eu apliquei um creme um pouco mais pesado. Eu vou chegar aqui bem pertinho para que vocês possam ver esse cabelo aqui nesse primeiro day after. Olha só como que tá o brilho desse cabelo, como que tá a formação dos cachinhos, tudo aqui. A parte da frente, eu levantei hoje, eu não fiz nada. Esse cabelo amanheceu dessa forma aqui. Olhem esse cabelo como que tá. Deixa eu mostrar atrás, porque sei que vocês gostam de ver a parte de trás. Demorei até um pouquinho mais hoje, né? E também outra coisa, gente. Comprimento. Ele não encolheu muito. Olha só, hoje eu tô com um comprimento bacana. E eu não fiz nenhum efeito, assim, de secador, nada do tipo. Você precisa fazer isso, inclusive. Olha só o comprimento dele. Olhem aqui de trás. Assim, de lado, né? E eu não tô aqui inclinando, não. Ó, tô com a cabeça normal. Apareceu o tamanho do meu cabelo, assim... Sabe, eu tô muito surpresa. Eu confesso que eu não esperava isso tudo desse creme. Confesso que não esperava. Eu creio, eu creio que isso aconteceu por quê? Por conta da composição dele. Por mais que seja um creme que seja uma pegada um pouco mais molinha, a composição dele fez isso com o meu cabelo. Eu queria que vocês conseguissem pegar aqui pra poder sentir que não é aquele toque de cabelo que tá nuvem, que tá muito leve. Ele tá soltinho, ele tá um cabelo... Leve, mas não é que leve que tá assim muito esvoaçante. Muito esvoaçante. Então, tá um leve, ó, ele cai facilmente. Tá um cabelo gostoso, sabe? Gostoso. Duração boa. Mas não espere muito dele com relação ao rendimento sobre quantidade. Por quê? Eu sou uma pessoa que tenho muito cabelo e uso muito produto quando é mais ralinho assim. Eu já apliquei em mim duas vezes. Pelo peso aqui da garrafinha, a Próxima vez que eu aplicar, ele vai acabar. Então, pro meu cabelo, para esse tamanho aqui, quantidade e tudo, três vezes. Tudo vai depender do seu cabelo. Em relação à parte da composição, a composição dele vai ser bem parecida, bem idêntica mesmo com a da máscara. Você vai achar aqui o óleo de dendê, como eu falei com vocês. Também vai ter filtro solar e também proteção térmica, o que é importante para quem gosta, de repente, de secar o cabelo com secador ou então no sol, que é o meu caso, eu adoro sol. <risos> em relação a proteínas também do trigo, da soja e também do arroz Também contém o Depantenol E para quem faz o low pool, o silicone desse creme aqui é o Dimeticone E o pH dele é 4, não contém parabenos e não contém petrolatos Gente, o que, que eu achei da linha completa? Eu vou pegar aqui o celular para poder falar com vocês a relação dos preços Quem for de Belo Horizonte, eu comprei esses produtos na loja do Barbeiro Lá na rua Caetés eu não acho que foi isso tudo aqui que tá aqui no site. Eu tô vendo aqui algumas, alguns exemplos dos sites aqui, né? 
se eu não me engano, o shampoo e condicionador foi uns 15 reais. Aqui eu tô vendo, por exemplo, no site da, da Ticas, tá R$19,90. Eu acho que foi mais barato. Geralmente acontece isso, né? Tem essa, essa diferença de preço da loja da marca e da loja é, física. Não sei por que isso acontece, mas eu acho que foi uns 15 reais no máximo shampoo, cozinador e creme para pentear, cada um deles. A máscara aqui no site da Ticas tá por R$ 20,90. Eu acho que foi isso mesmo que eu paguei. Ela é uma máscara que tem um tamanho bom, ela é mais densa e ela dura bastante. Então, assim, tá bacana. Eu até tô vendo aqui, ó, que no site da... <risos> até piar, né? No site da Araújo tá R$ 17,89. Gente, meu Deus do céu. <risos> da Araújo aqui de Belo Horizonte... É para poder correr e pedir, <risos> porque lá sempre o preço tá ó, furando o olho da gente. Olha só, eu gostei demais da linha, gostei de ter feito essa mistura, essa mistura de pegar a cor da caixa, pegar a tela danos, porque, gente, quem tem um cabelo poroso, deixa eu colocar esse celular aqui porque tá me incomodando, quem tem um cabelo poroso, ressecado, precisa de uma pegada de aminoácidos dessas proteínas, da soja, do milho do trigo, isso é importante para o nosso cabelo. Quem tem o um cabelo com tinta, o um cabelo com descolorante também precisa disso. Eu gosto bastante. Eu quero ver se eu compro o óleo de dendê sozinho para poder passar no meu cabelo. Eu tenho garrafinha aqui, mas eu acho que não é esse que é usado, não. Será que é? Alguém que já usou o óleo de dendê no cabelo já pegou aquela garrafinha de mercado mesmo? É essa que vocês usam? Não sei se é essa. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que não é. Eu, assim, estou bem satisfeita mesmo. Eu confesso que esse aqui foi o que mais me surpreendeu, justamente porque ele é mais molinho e eu esperava que o cabelo fosse ficar com volume, fosse, não fosse durar o day after. Mas, gente, é sério. Isso aqui é um cabelo com um crânio ralinho, que geralmente não, não, não fica dessa forma que tá aqui. Não fica desse jeito. O cabelo tá maravilhoso. Eu tô, de fato, chocada com esse cabelo e muito feliz. Muito mesmo. Super recomendo... Quem tá aí à procura de um produto que vai tratar bem, que vai deixar o cabelo desmaiadinho, a máscara é excelente. O shampoo lava sem ressecar. O condicionador também deixa o cabelo bem desmaiadinho. Sinceramente, pra mim, todos eles estão terrivelmente aprovados. Eu tô, assim, nossa, fazendo até dó ficar mexendo de maneira assim pra ele não ficar espalhado. <risos> tá bom, gente. Deixa, deixa eu sair daqui da Betânia, né? Uh! <risos> Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Quem não comentou, comente aqui embaixo. Deixa o like, beijão, até o próximo vídeo. Tchau!